ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഷവർമ്മയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷവർമ്മേൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് അതൊഴിച്ച് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ മതി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചിക്കൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ബീഫ് ഇതുപോലെ വലിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് വിസിലേ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരല്പം ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണത് വരെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മിക്സിയിലൊന്നും ഇടരുത് കത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി കുബൂസ് തയ്യാറാക്കണം ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ കുബൂസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ നന്നായി ഫെർമെൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ടൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴക്കുന്നോ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുബൂസ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക അതാണ് കുബൂസിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ആ ബൗളിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒരല്പം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമേ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാവൂ ഇനി ഓരോ ഉരുളകളും നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ചപ്പാത്തി അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് പത്തിരി അതൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ അധികം തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ പാടില്ല ഒരല്പം കട്ടി വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം അതിനായിട്ട് പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം കുബൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ലൈക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുടില്ലേ അതേപോലെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കണം
അപ്പം നമ്മുടെ കുബൂസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഷവർമേൽക്കുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്യാബേജ് സവോള തക്കാളി പിന്നെ ഒരല്പം മല്ലിയില മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിച്ച് ആക്കണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇത് തന്നെ തൽക്കാലം ഇത് തന്നെ മതി ഷവർമ്മക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ രീതിയിലല്ലോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ക്യാരറ്റൊന്നും ഷവർമ്മയിൽ ഇടാറില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം കുബൂസിൽ ഉപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഗാർലിക് സോസിലും ഉപ്പുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരല്പം വിനീഗറാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധമില്ല അതിന് വിനീഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെമണും ചേർക്കാം ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫില്ലിങ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ്മ അസംബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുബൂസ് എടുക്കുക ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുബൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഗാർലിക് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷവർമ്മേൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗാർലിക് സോസിലാണ് ഇത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അതേ ടേസ്റ്റ് അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗാർലിക് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ആ ബീഫിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫിന് പകരം ചിക്കനും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ചിക്കനാണ് ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു കാരണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം കൂടി ഗാർലിക് സോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഷവർമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഷവർമ്മ കൂടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോം മെയ്ഡ് ഷവർമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നും ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ച് അയച്ചു തരാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി എം ഇ മലബാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസിനായിട്ട് എം ഇ മലബാറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്